students, welcome back. Today we're going to start a new lesson uh, called Counter Offer Negotiation. Well, I want to ask you a question. Do you think making a, a business, doing a business is a simple thing? When you give them a quotation, they will immediately respond and receive? Well, we hope it, was, it is that easy, but as a matter of fact, doing a business is not that easy. When you give them the court, they may counter offer several times until they can agree the payment term. So, 同学们,你觉得做生意是很简单的吗? 报了价之后,他们马上就接受,就成交吗? It is not that easy, 不是这么容易的, 所以今天这个讲次, counter offer negotiation, 议价沟通的这个讲次, 就显得特别的重要, 通常一个交易的达成, 会经过很多次的还价, 那我们今天来看, 今天的chapter focus, the first focus is to learn how to negotiate when dealing with the issue of counter offer. We Second focus is to learn the language used in dealing with the counter offer negotiation. We have 同学们知道买方或卖方在收到一张报价之后，往往会对报价单上所注明的商品价格或者是啊它的数量啊条件、支付条件或装运的等等有一些的意见或要求修改。这当这种口头或者是书面的要求一经过提出之后，原来的报价
别的费用上，它只要求在 handling charge。就是你公司处理的这个费务费用上，可不可以提供五 percent， 然后好支持他可以面对这么不不不不好的一个情况。下一段 ，Your kind understanding and support by giving us a discount would be highly appreciated。你的了解跟你的支持，给我们啊、呃、一些折扣，将是让我们很感谢的。我 would look forward to hearing from you soon. 我们很期待赶快听到你的消息。然后他就用 best regards 跟 Angela manager 写的。同学们在这封信里头，你看到了这是有买方哈啊、呃、提出折扣的要求。他因这汇率的关系，他要求给他五 percent 的 discount。所以在这之前所报的价钱就已经这个他这封信写出来要求还价了，那所有的啊、呃、这个价钱就要从啊、呃、报价的这个基础开始来还价。那他是不是同意呢？是五 percent 会不会卖方只同意三 percent 或两 percent 或一 percent 呢？不管多少，我们看到了这是有买方要求的一个一个信件。那现在我们来看。另外一个情况是由卖方提出来，呃，卖方回复客户，哈，客户也要求要降价，那他来说明啊、呃、降价的条件，哈，他不是不同意，但是他有条件。我们来看，这也是一个啊、呃、email 的形态，我们看到他 to market。啊、uh, ，market event 哈，呃 ，event 或什么哈，呃 ，CC 哈，他给谁？他这封信有 CC 给一个人，他的 subject 就关于 price negotiation。我们看到了 RE， 也就是说对方已经写了 price negotiation 的这个啊、呃、信件来。那现在这个啊、呃、卖方呢，就直接用他的。啊、uh, ，subject 就是 R E 回复你要求 price negotiation 啊、uh, ，来成为它的主题。OK， 我们来看这封信。他说 ，Dear Yvonne， many thanks for your email dated June twenty second, in which you requested a more competitive price for our air walker. 他说：“谢谢你六月二十二号的信，在信里头要求我们能够针对那个 Air Walker 是一个品名的系啊品名哈，给你更有竞争性的价格。好，这封信他第一开始就说明了。”啊、呃，他们的要求，他表示卖方清楚知道对方的意思。那我们来看卖方有什么看法 ？We regret to say， 哇，你看到 We regret to say， 我们很遗憾的说，哎，这里就有一些条件了哈。There is a little room to make any further reduction in prices as the raw material and wages have Have increased so much since April. 他说我们很遗憾地告诉你，要降价的空间是很少的。为什么呢？因为原物料跟工资自从四月份都一直上涨。他说 ，The only way 啊，这很重要啊。唯一的方法 ，we can cut down the material cost is to purchase a larger quantity from the suppliers at one time. 他说：“我们唯一能够降价的方式，就是你能够采购更大宗的货物，一次可以采用采纳啊啊，采购更大宗。”他说 ：“If。” If you place a two forty-five container, 如果你采啊、uh, 你你采购两个四十尺的货柜，超过 with with over sixty thousand sacks in this order, 超过六万台在这一次的订购里头 ，we might be able to get lower costs from the suppliers and offer you a better price. So 在这里呢，我们看到了啊、uh, 这个。呃，卖方说明着我能降价的方式是什么？他没有直接说 we can't， 他给他一个 solution， 一个可能性。这个可能性就是你采纳，你你采购四十尺的货柜两个，而且要超过六万台。这种情况下，他可能可以跟供应商谈谈价钱，以至于价格可以更低，你可以得到好一点的价格。我们来看最后一段。
So please take this consideration and confirm back via email. 请你啊，跟我们啊，好好的想想我们啊，想我们所提供的，然后 confirm 啊，用 email confirm 我们。然后 sincerely yours, Emily. 啊 ，Emily. 哈，然后 title 跟住址，联络住址都在下边。这是典型的 email 的写作方式。把，这是一个公司的 email 的信，所以公司的 title 都在。我要同学们，你看到有两个啊溢价的情况，买方要求溢价，卖方回应溢价，但是有条件的溢价。那现在啊，我们就要来学习啊，该有的这些啊句子应该怎么放。我们先休息一下，马上回来，我们学习啊 ，check it out。This section is a check it out. Okay, check it out. We're going to check it out、uh, for opening paragraph, for middle paragraph, for a closing paragraph. What are appropriate sentences you can write, you can use? Well, first opening paragraph. What is the important thing? You need to acknowledge your understanding about their request. 你应该一开始来对他们的提议表示你的了解。我们看例句。Your counteroffer has been received with our best attention. 你我们知道了哈，你对溢价的需求我们都了解了。我我们很认真看待这件事哈。With our best attention, 或者你可以说 ，I have noted your email of July thirty first concerning the request for an additional five percent discount. 我了解了，我看到你啊，七月三十一的 email 要求啊，你要啊更多的折扣，你要有更啊五更更多，再加上五 percent 的折扣啊。这个第一段就是你要 acknowledge 对方的呃要求哈 ，acknowledge。Uh, your understanding uh, about their request. This is a very correct expression. Show me your understanding about the request. What is the second part? Let's look at the second part. First, you need to indicate what you can or cannot do. You need to show me what you can do or cannot do. First, you need to indicate what you can or cannot do. You need to show me what you can do or cannot do. 啊、uh, ，降价。我们来看 ，the price have already been cut to an absolute minimum. 我们的价格已经压低到非常非常的低了 ，absolute minimum 已经非常低了。也就是说，你所要求的降价的空间是没有的。或者你可以说 ，We are sorry that we cannot give you any discount because the price of materials have been on the rise since January. 我们没有办法降价了。自从一月开始，这个物料、呃、原料就上涨了。哈、啊，我们没有办法再给你任何的折扣。还有一个就是 ，We regret to say that there is a little room to make any further reduction in prices, as the raw materials and wages have been have increased so much since April. So. 这是我们的例句，哈，信中的例句。自从四月以来，呃，我们很遗憾告诉你，四月以来所有的原物料工资都上涨，我们恐怕很没有什么空间可以便宜啊、呃，可以再降价。这个是说明你不能降价的原因。那其实，在字里行间，你已经说到了哈，比如说 “we are sorry” 或 “we regret”， 这个大概都是指说明你对降价的，呃。可能性不多，哈，所以你用了，我们很遗憾告诉你，我们很抱歉告诉你，或者你直接就是说 ，it can't, we can't, 哈 ，the price have already been cut to an absolute minimum， 价格已经压低到最低了，这也是一个很好的办法说法。我们来看，如果你可以的时候怎么说呢？第一个例句。As it is our first transition with you, we agree to offer you a five percent discount for this order. Ah,、uh, 既然这是我们这一次啊、uh, 第一次跟你的呃公啊就是啊、uh, 交易，所以我们可以提供五 percent， 有一点是第一次的客户，所以我们可以给你啊啊五 percent 的 discount. 我们来看第二个。
we accept your counter offer on condition that your quantity can reach one full container. 我们可以接受你的意见。在什么情况下呢？就是啊，你会定采订买一个货柜。这种情况下，我们可以给你啊啊降价，或者你说。we understand your concern. Therefore, we will offer a one-time only special discount of 3% of the list price. 他说我们了解你的情况,所以呢,我们会给你一次,就这么一次,给你 3% the discount. 同学们,你看到了在这里,是你可以提供 discount 的时候,我们就会发现 keyword就是 accept. 好, keyword就是 as your, as, as a, it is a, a, was a, we agree, ha, this is a, we agree, we accept, or we understand, ha, we will offer you, ha, this is the key word, that is to show me, you can give the other person what he wants. Discount那最后一个paragraph,我们来看,就是很客气的结语,商业书信都一样,结尾不能少,少了就不像不好,好像不是很正式。那好,我们看有的例句, Your kind acceptance will be highly appreciated. 你对这个情境的接受,我们会非常的感谢你。或者你可以直接说, uh, please take this into consideration and confirm back via email or fax. 可以考虑我们所提出来的条件,然后透过email或fax来向我们reconfirm. Okay, 同学们,今天在这个check it out里头,我们说到了first paragraph, second paragraph, closing paragraph应该写的句子。那我们先休息一下,回来之后我们要来学习 writing tips。学习 counter offer negotiation 最主要的原因就是我们知道在做生意的时候报价不是报了价人家就会接受当然我们期待是很顺利的人家就接受但是通常 counter offer negotiation 是不能少的常常就是会对你的 quotation 对你给他的 quote 有来来往往的 还价,那当然我们都很希望可以达成交易,但是也没有人会做亏本的生意,所以在这个情况下,你的底线是什么,以及你又不希望没有达成交易,又失去了一个客户,就是很多很多的因素你都必须要考虑在里头,所以这个是
第二个 ，conduct research to support your position。你应该做一些该有的研究来支持你的立场。这是什么意思呢？也就是说，啊、呃，你要说到啊、呃，原物料上涨。如果你能够很具体的告诉他们，从四月份、从一月份原物料上涨了多少 percent， 那你用很很 concrete 很、很很清楚的数据来说明这个涨价这么多，而你的价钱没有涨，甚至有。更便宜什么了？这种可能会帮助你，或者你也可以把同行的价钱拿来比一比哈。比如说你的价钱是这样子，那你做一下 research， 你的同类型的竞争者他们所出的价钱是多少？当然，货比三家，你可能就要拿比你贵的来来 support 你你自己的啊啊啊报价。第三个，我们来看 begin the。Begin the letter by quickly getting to the point as you state your reason for writing. 呃，信的一开始应该首先陈述你写这封信的原因。哈，你我我们说过，呃，商业书信里头是没有很多空间 for 聊天，所以。每一个信都要很 to the point， 很 clear and to the point， 让人家一看就知道你这封信的重点是什么。你是接受人家还价，还是不接受 ？We are sorry. We regret. We are glad to. We accept. 什么？好，那个 key word 要马上出现，人家就知道你的立场。好，我们来看下一个。Offer specific terms in the negotiation letter. 提出你还价的条件，当然每一个还价都有你啊、呃、你的原因。像我们今天读的一个例子，就是说因为美金台币的汇率的关系，他要求给他一个折扣，那他就提出了他要求还价的原因。那有些时候是因为啊啊。呃呃呃，是呃，呃，什么产量的关系，或者是工资的关系，不管如何，你要说出一些你为什么要还价的原因哈，条件哈，这个是很重要的，会帮助你成功。第五个 ，You end the letter on a positive tone while in indicating that you were willing to show flexibility. 在结尾的时候，你应该要说明你愿意弹性一点，并且保持比较积极的口吻，这个也是很重要。在这个书信的表达里头，你虽然同意或不同意，不管你同意不同意，你的立场都应该要比较积极一点。好，积极的口吻，这次没做成，下次可以。所以你要。为你自己留下一些的那个哈，当然最后很重要的 ，sincerely yours, yours sincerely， 结尾都要很正确的、很客套的解啊来说明，因为这是很重要的，在商业书信里头，这样子的结尾是不能少的。OK， 同学 ，writing tips is always helpful. If you review those tips I gave you, I'm sure you'll write a good letter. OK, let's check it our students Q&A. Students, welcome back to Q and A. We have more questions for you, and we have a great answers for you as well. Well, let's check our first question. Melody, I know you have a question for for me today. Yeah. What is your question? Um, will it be appropriate if we are asking for discount while we are asking for catalog? And when will be the best time to ask for discount? All right. Uh, that question is uh, really tricky. You know, when you are asking for discount, can you ask for something else, like a catalog or other things? Well, based on the principle we, we, we learned, one theme at a time, probably not. When you are asking for discount, you're simply asking for discount. You are not asking for other things because it will not focus. 呃，刚刚 Melody 同学的呃的呃问题就是说，他要求折扣，这时候可不可以顺便要求 catalog 哈、啊、目录啦或别的东西？呃，老师觉得如果今天 asking for discount 是一个非常大的一件事情，你应该让这件事情是非常的聚焦，所以
asking for other things in this letter would not be appropriate. But when would be the best time to ask him for a catalog? Uh, I would say you may need to uh, write a letter to ask for a catalog and price list. And when you know the price list, and then you come to ask him for discount. 是不是？你应该先知道人的价目表，人家的 catalog， 你再要求 discount， 可能会是比较合适的。呃，老师，呃，在要求对方寄寄 catalog 的时候，为何一定要先说明我方是透过何种管道与对方取得联系的呢？呃，这是一个非常好的问题 ，Jeff。呃，很多同学 argue with me， 说老师，我为什么要告诉他我从哪里知道他的公司？呃，事实上这是非常必要的，因为一个公司在啊、呃、promote 产品或者是啊、呃、让啊、呃、做生意的时候，他会用很多很多的管道来来来表示他的，来让大家曝光他的产品。比如说，他可能透过报纸，他可能透过展览会，或者是透过啊、呃、杂志啊、呃、相关的杂志来刊登他的广告。通常，你如果让他知道你是从何种管道知道他的产品，他可以很快知道啊、呃，他应该 offer 给你的条件是什么。呃，这就是一个专业的表示，就是说你总是让对方知道你是从何处的管道得知该公司，或者是了解该公司的产品啊、呃，因为这样子他可以马上 trace back 他从哪边。刊登广告，那个广告是 offer 都多少 discount， 或是这个广告的呃条件是什么，会方便他们给你一个 further 的 help。嗯哼 ，OK 啊、呃，不知道现场的同学还有没有别的问题？老师，在所教的段落写作中，在结尾的时候是不是都要写 We are looking forward to hearing from you？ 如果不是的话，又应该如何写才能让对方明白我们的底线是什么呢 ？OK 啊、呃，谢谢你啊、呃，没有错，在啊、呃、商用书信里头，常常最后一句话就是 We are looking forward to hearing from you， 我们期待听到你的消息。但是在这一个讲次，在啊、呃，因为你是跟对方啊、呃、讨论一些啊、呃、意见哈，所以我觉得这个结尾是可以有一点点不一样。比如说，你可以说 We understand your concern。Therefore, we will offer a, a one-time-only special discount of three percent of the list price. 你让对方知道你有什么，因为这是啊溢价嘛，所以你可以在最后的时候再把你的底线说出来，或者你可以说 Please take this into consideration and confirm back via email. 呃、uh,。Or facts as soon as you can. 那这类的可能都会帮助对方很快的知道，呃，你你所在这封信所提出来的这个底线。呃，谢谢两位同学提出非常好的问题。我想啊，未来啊，同学们如果还有。呃，跟这个讲次相关的问题，你可以带到教室里头，或者是你可以 email 给老师，老师都非常乐意的可以回答你们。如果老师不清楚的，我还可以问业界的，看是有什么更好的 professional 的方式来处理呃溢价的问题。谢谢你们，谢谢老师。Okay. Today we have learned something very useful. That is a counteroffer negotiation, because that do have that does happen in the business world. Because、uh, every time when you place an order or you receive an order, it won't be that simple. Usually, it takes several times counteroffer to to let the deal、uh, closed、uh, to make a deal. So,、uh, students, this is a great chapter. I hope you spend some time to review it. And come back next week. We have a more lesson for you. Okay. Hope you have a wonderful day. Bye bye.